হে এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করি অনেক অনেক ভালো তো এখন বাজে হচ্ছে দুপুর দুটো তো এই মাত্র লাঞ্চ করে আসলে আমার আজকের লাঞ্চটা ফাটাফাটি ছিল কারণ আজকে আমার ফেভারিট একটা রেসিপি হয়েছে তো রেসিপিটা কি সেটাও তো বলবো তো রেসিপিটা হচ্ছে চিতল মাছের ঝোল আলু দিয়ে আর চিতল মাছটা আমার বরাবরই খুবই পছন্দের আসলে চিতল মাছের যে পেটের যে সাইডের অংশটা ওইটা আমার ভীষণ পছন্দ তো মানে আমার একটু বড় সাইজের মাছ বেশি ভালো লাগে আর মাছ এরপর হচ্ছে বোয়াল মাছ এবং বড় সাইজের রুই মাছ তো যাই হোক লাঞ্চ মেনুটা দারুণ হয়েছিল এবং আমার শাশুড়ি মার হাতের যে মাছের ঝোল ওইটা একদম ফাটাফাটি বলা আর কি বলার মতো না খুবই মজা হয় তো খেয়ে দিয়ে এরপর আসলাম আর বাপ বেটি ওখানে একদম নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে আমি একে ঘুম পাড়িয়ে আসলাম আর বাবা তো আগেই ঘুমিয়ে যায় মানে সারার বাবা আর কি ওনার রুটিন হচ্ছে যে দোকান থেকে যখন আসবে আসার পর খাবে খাওয়ার পর একটু কম্পিউটার নিয়ে আর কি টুকটাক নাড়াচাড়া করবে এরপর যদি যদি মানে বেডে থাকে শোয়া অবস্থায় তাহলে তো উনি ঘুমাবেই মানে প্রত্যেক দিনই বিকালবেলা উনি একটা করে ঘুম দিয়ে বাপ বেটি দুজনে মিলে ঘুমাবে ঘুমানোর পর ছয়টার দিকে ঘুম থেকে উঠবে অথবা পাঁচটার দিকে উঠে এরপর হচ্ছে ওনাদের আর কি দৈন আবার কাজ শুরু ছয়টা থেকে ওঠার পর ওর বাবা আবার দোকানে চলে যায় আর আমার মেয়েটা উঠে ওনার কাজকর্ম শুরু করে দেয় খুব বিজি মানুষ তো আসলে সারা দিনের মধ্যে মাত্র দুই ঘন্টায় ঘুমানোর টাইম পায় এই বিকেলে মানে দুপুরে খাওয়ার পর বিকেল পর্যন্ত এরপরে আর ওনার ঘুমানোর কোনো টাইম নেই তো যাই হোক আজকে লাঞ্চটা তো ভালোই লেগেছে তো লাঞ্চ মিনিটও আপনাদের সাথে শেয়ার করব চিন্তা করবে না আগেই ভিডিও করে রেখে দিয়েছি এখন বসে আছি আমি হচ্ছে আমি আছি হচ্ছে মা রুমে এসেছি কারণ বারান্দাতে প্রচুর নয়জ আসছে আর একটু আগে বৃষ্টি হওয়ার কারণে কাকে প্রচুর ডাকাডাকি করছে আর এখানে একটু বেশি কাক আর এই যে আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে পর্দা আর রুমের পর্দা তো এগুলো ধুয়ে শুকাতে রাখা হয়েছে এখানে কারণ বৃষ্টির কারণে আসলে বাইরে শুকাতে দিতে পাচ্ছিলাম না তো ঘরের মধ্যে রেখে দিয়েছি আপনারা প্লিজ ইগনোর করবেন হয়তো আবার বলতে পারেন অনেকে বলবে যে মানে পাশে এত কাপড় চাপড় রেখে এরপর হচ্ছে ব্লগ বানানো শুরু করে দিয়েছে বাট কি করব কিচ্ছু করার নেই বৃষ্টি আর এবং আমাদের বাসায় স্পেসটা অনেক কম একটাই বারান্দা তো কিছুই করার নেই ওই বারান্দাতেই আর কি হতে চায় না যেহেতু মেম্বার বেশি তো যাই হোক অনেক কথা বলে ফেললাম এখন চলুন লাঞ্চ মেনুটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি খুবই মজার লাঞ্চ এই তো আমরা রান্নাঘরে চলে আসছি তো চলুন শুরু করে ফেলে আজকে লাঞ্চ মেনু তো প্রথমেই রান্না করা হবে হচ্ছে চচ্চড়ি ছোট মাছ দিয়ে আপনাদের সাথে আজকে আমি দুইটা রেসিপি শেয়ার করব একটা হচ্ছে মাছের ঝোল আর একটা হচ্ছে ছোট মাছ দিয়ে চচ্চড়ি এখন তো বর্ষার সিজন জল মনে হয় চলে আসছে অলরেডি দেশে তো এখন নতুন নতুন ছোট সাইজের মাছ পাওয়া যাবে একদম দেশি সেই মাছ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সবজি দিয়ে চচ্চড়ি রান্না করে খেয়ে দেখবেন অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন লাগে তো যাই হোক চলুন এখন রান্নাটা শুরু করে ফেলে এখানে হচ্ছে মাছ ভাজি করা হচ্ছে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে একদম ছোট সাইজের মাছ নিতে হয় যেমন পুটি মাছ বা ট্যাংরা মাছ এগুলা তো মাছ অর্ধেক ভাজি করা হয়ে গেলে এরপর হচ্ছে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে একটু নেড়ে ছেড়ে নিয়ে নামিয়ে ফেলতে হবে তো চলুন এখন চচ্চড়িটা বসিয়ে দেয়া হোক তো একটু জিরে এবং রাঁধুনি ফোড়ন দেয়া হলো তবে চচ্চড়িতে রাঁধুনি ফোড়নটা বেশি ভালো লাগে জিরেটাও দেয়া যায় তো এখন এর মধ্যে কেটে রাখা সবজিগুলো দেয়া হলো তো এখন এর মধ্যে অ্যাড করা হবে হচ্ছে হলুদ মরিচ লবণ অ্যাড করার পর এটাকে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে তো এই পাশে চোদ্দোটা খালি আছে ভাবলাম যে এটাকে খালি রেখে আর লাভ নেই এর মধ্যেও কিছু বসিয়ে দেয়া যাক এখন এর মধ্যে করা হবে হচ্ছে মাছ ভাজি চিতল মাছ তো মাছটা কি মেখে নেওয়া হয়েছে তো মাখাটা আপনাদের দেখালাম না তো মাছটা মাখার সময় হলুদ মরিচের সাথে আপনারা একটু পেঁয়াজ রসুন আদা বাটা অ্যাড করতে পারেন তো মাছটাও ভাজি হয়ে গেল এখন চলুন আর কি মাছের ঝোলটা বসিয়ে দেয়া যাক আর এখন চলুন দেখে নেই চটচুরির কী অবস্থা কারণ এটা আমার মনে হচ্ছে যে অলরেডি হয়ে গেছে তো এখন এর মধ্যে অ্যাড করা হলো মাছ তো মাছটা অ্যাড করার পর এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে নিতে হবে তো এখন চটচুরি রান্নাটা একদম শেষই করে ফেলি তাই না কারণ একটা একটা এভাবে অর্ধেক অর্ধেক দেখালে কিন্তু দেখতে ভালো লাগবে না এবং 
বুঝতে অসুবিধা হবে তো এর মধ্যে কিন্তু আর কোনো মশলা ইউজ করা হবে না চচ্চড়িতে আমরা পেঁয়াজ কুচি এবং ছোটো মাছ দিয়ে খাই তো এটাকে একটু শুখিয়ে নিতে হবে যেহেতু জল অ্যাড করা হয়েছে এই তো হয়ে গেল চচ্চড়ি ছোটো মাছ দিয়ে তো একটু জিরে দেয়া হলো এবং রাঁধুনিও সাথে তো এখন এর মধ্যে দেওয়া হবে আলু এবং আলু দিয়ে মাছের ঝোল করছে আমরা আর কোনো সবজি দেব না শুধু আলু দিয়ে করা হবে তো এটাকে একটু নেড়ে চিড়ে নেওয়া হলো হালকা একটু ভেজে নিতে হবে আলুটা কারণ এখনকার সিজনে যে আলু পাওয়া যায় ওইটা কিন্তু শক্ত হয় দেখা যায় যে মানে যদি ঠিক মতো কষানো না হয় আলোটা শক্তই থেকে যায় তখন খেতে ভালো লাগে না তো এখন এর মধ্যে অ্যাড করা হচ্ছে হলুদ মরিচ লবণ আর একটু নেড়ে চেড়ে নিলাম তো এখন এর মধ্যে অ্যাড করা হবে হচ্ছে মশলা তো আজকের মশলাটা একটু ডিফারেন্ট আছে কারণ আজকে আমরা পেঁয়াজ রসুন বাদা বাটা এগুলো কিছুই দেব না আজকে দেব হচ্ছে জিরে রাঁধুনি ধনিয়া এবং হচ্ছে সাথে আদা এ সব কিছু মিক্স করে বেটে নেওয়া হয়েছে এগুলোই দেওয়া হবে আজকে পেঁয়াজ রসুন কে ছুটি দেওয়া হয়েছে আমাদের রান্নার রেসিপি থেকে তো আপনারা চাইলে অ্যাড করতে পারেন পেঁয়াজ রসুন যা যা খুশি সবই দিতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই যার যা ইচ্ছা তো কষানো হয়ে গেলে এর মধ্যে অ্যাড করা হবে হচ্ছে জল তো এই তো জলটা দিয়ে দেওয়া হলো এই তো মাছের ঝোলটাও প্রায় হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে মাছটা অ্যাড করা হলো তো সব শেষে এর মধ্যে অ্যাড করা হবে হচ্ছে গরম মশলা তো গরম মশলা দেওয়ার পর দেখতে পাবেন যে তরকারিটা এমনি এমনি একটু ঘন হয়ে যাবে তো ঘন হয়ে গেলে লবণটা টেস্ট করে নিতে হবে এবং মশলাপাতি সব ঠিক আছে কিনা সেটা টেস্ট করে নিয়ে নামে ফেললেই হয়ে যাবে এই তো হয়ে গেলো আমাদের আজকে চিতল মাছের ঝোল এটা হচ্ছে একটা জুয়েলারি বক্স এটা আমি নিজের হাতে বানিয়েছি আসলে তেমন কিছু না আমি শুধু আঠা দিয়ে এই ফুলগুলো লাগিয়েছি এগুলো হচ্ছে কে না ফুল সারা বাবা চুপ করো এটা হচ্ছে একটা হট পটের বক্স ছিল ওইটা নিয়ে আমি একটু কাগজ লাগে এরপর হচ্ছে কিছু আর কি মানে ফুল লাগে এরপর এটাকে জুয়েলারি বক্স বানিয়ে ফেলেছি এখানে একটা ধরার জন্য রেখেছি এভাবে ধরে এভাবে উঠানো যায় দেখতে পাচ্ছেন হট পটের বক্স ছিল আসলে আমার মেয়েটা অলরেডি এখান থেকে একটা ফুল তুলে ফেলেছে আর এখানে এই তো আমি জুয়েলারি রেখেও ফেলেছি এই হচ্ছে আমার জুয়েলারি বক্স কেমন হয়েছে কমেন্ট করে জানাবেন কিন্তু এখানে সবগুলো হচ্ছে কি না এই যে এইগুলা তারপরে এই ফুল এরপর হচ্ছে মানে এই যে মানে সব কিছু আর কে না আমি শুধু লাগিয়েছি আঠা দিয়ে কেটে কেটে যাচ্ছে তুই আর বক্সটা হচ্ছে একটা হটপটের পুরাতন বক্স ছিল ওইটা দিয়েই বানিয়েছি আপনাদের কেমন লাগলো আমাদের আজকে লাঞ্চ মেনুটা আশা করি অনেক ভালো লেগেছে ভালো লাগবে কিভাবে বুঝবো যদি ট্রাই না করেন আসলে আপনারা একটা কাজ করবেন আপনারা যদি আসলে আমার রেসিপিগুলো সত্যি আর কি ভালো লেগে থাকে এবং পছন্দ করেন তাহলে আপনারা সেটা বাসায় বানিয়ে এরপর হচ্ছে আমাকে একটা ছবি তুলে পাঠিয়ে দিবেন কোথায় পাঠাবেন সেটাও তো কথা কোথায় পাঠানো যায় আমার কাছে না পাঠাতে পারলেও আমার যে ভিউয়ার্স ওদের ওরা আমার যে ভিউয়ার্স তারা তো অধিকাংশই আমার হাজব্যান্ডের চ্যানেলের সাথে যুক্ত আর কি ওর তো আবার একটা ফেসবুক আছে গভর্নমেন্ট সুজন নামে তো ওইখানে আপনারা চাইলে আমার রেসিপিগুলো ট্রাই করে এরপর হচ্ছে ওর পিকচার ক্লিক করে এরপর ওখানে পাঠাতে পারেন এবং ওখান থেকেও কিন্তু আমি অবভিয়াসলি দেখবো কারণ আমার ব্লগের ভিউয়ার্সরা যদি ওখানে রান্নার রেসিপি আর কি পিকচার দেয় তাহলে তো আমার হাজব্যান্ড অবশ্যই আমাকে দেখাবে আসলে যে মাছের ঝোলটা চিতল মাছের ঝোল এটা কিন্তু আলো দিয়ে বেশি ভালো লাগে আবার চিতল মাছটা কেমন এর আঁশটা ভীষণ শক্ত বাসায় কিন্তু একদমই কাটা যায় না বাইরে থেকে কেটে নিয়ে আসতে হয় আমাদের বাইরে থেকে নিয়ে এসেছিলো একবার কি হয়েছিল একবার বাসায় এনেছিল একদম আস্ত চিতল মাছ আনার পর এনে রেখে দিয়েছে এবং তার সাথে কিছু গোড়া মাছ এনেছিল মানে ছোটো মাছ তো ছোটো মাছগুলো আমি কেটেছিলাম তো বড় 
আর চিতল মাছটা আমি রেখে দিয়েছি এখন কে কাটবে কেউ কাটার সাহস পায় না কারণ ওই চিতল মাছের আঁশটা ছাড়াতে মিনিমাম আধা ঘন্টা সময় লেগে যায় মানে এত শক্ত আঁশ হয় বাজার থেকে কেটে আনলে খুবই ভালো হয় আর যদি বাসায় আনা হয় তাহলে রক্ষা নেই মহিলাদের তো হাড্ডি গুড্ডি পুরো ব্যথা হয়ে যাবে আর ছাড়াতে ছাড়াতে তো যাই হোক ওটা কাটা কিন্তু অনেক টাফ তো আমাদের বাজার থেকে কেটে নিয়ে এসেছিল যা বাঁচা কাছে শুধু রান্না বান্না করে খেলাম এবং খেতে তো ভালোই লেগেছে তো আর আরেকটা চরচুরি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম ছোটো মাছ দিয়ে পুঁটি মাছের চরচুরি ওইটা কিন্তু আমাদের গ্রামের যে ট্রেডিশনাল রেসিপির মধ্যে মোস্ট পপুলার একটা রেসিপি খুবই টেস্টি হয় এটা বিভিন্ন আইটেমের সবজি দিয়ে পটল এরপর হচ্ছে বরবটি একদম কুচি করে কেটে নিতে হবে যতটা কুচি করা যায় তো কুচি করে সব সবজি কেটে নেবেন এবং অবশ্যই ধুয়ে এরপর কাটবেন এরপর কিভাবে করতে হবে এটা তো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেই ফেলেছি তো আপনারা যদি আমার এই রেসিপিগুলো ফলো করে খেয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন হয় আমার রেসিপিগুলো কারণ আপনারা যদি কমেন্ট করে না জানান তাহলে তো আসলে আমি বুঝতে পারবো না যে আসলে আপনাদের আমার রেসিপিটা পছন্দ হয় কিনা তাটা আবারও পরে আসবো কিন্তু